আসসালামু আলাইকুম তুমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থী হয়ে থাকো তাহলে সর্বপ্রথম তোমার কোন কাজটা করা উচিত বলতে পারো সর্বপ্রথম তোমার যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে খুব ভালো একটা ধারণা নেওয়া কারণ কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে যদি তোমার ভালো ধারণা না থাকে তাহলে তুমি বুঝতেই পারবে না যে কোশ্চেন কোর্ট থেকে আসতে পারে অথবা তোমার কীভাবে প্রিপারেশান নেওয়া উচিত আজকের ভিডিওতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বি এবং ডি ইউনিটের ইংলিশ কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব তাই তুমি যদি বি অথবা ডি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার্থী হয়ে থাকো তাহলে আজকের ভিডিওর প্রতিটা সেকেন্ড তোমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় মতো আমি মাসুদ পারভেজ তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি খুব সহজে বেসিক থেকে ধারাবাহিকভাবে ইংরেজি শিখার চ্যানেল ইজি ইংলিশ স্কুলে বন্ধুরা মূল আলোচনা যাওয়ার আগে একটা গুড নিউজ দিতে চাই গুড নিউজটা হচ্ছে ইজি ইংলিশ স্কুল পঁচিশটিরও বেশি ক্লাস নিয়ে চালু করেছে অ্যাডমিশন ইংলিশ ফুল কোর্স তাই তুমি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইটনটিও ক্লিক করো আর কোর্স রিলেটেড সব ধরনের সাপোর্ট পেতে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করো বন্ধুরা বি এবং ডি ইউনিটের কোশ্চেন নিয়ে আমরা একসাথে আলোচনা করব কারণ বি এবং ডি ইউনিটের কোশ্চেন প্যাটার্ন প্রায় পুরোটাই এক বি এবং ডি ইউনিটে টোটাল কোশ্চেন থাকে একশোটি প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ওয়ান পয়েন্ট টু করে নাম্বার বরাদ্দ থাকে অর্থাৎ মোট একশো বিশ নাম্বারের পরীক্ষা হয়ে থাকে এই একশোটি প্রশ্ন এসে থাকে বাংলা ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর বাংলা থেকে পঁচিশটি প্রশ্ন থাকে প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য ওয়ান পয়েন্ট টু করে নাম্বার বরাদ্দ থাকে মোট নাম্বার থাকে তিরিশ ইংরেজিতে পঁচিশটি প্রশ্ন থাকে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ওয়ান পয়েন্ট টু করে নাম্বার বরাদ্দ থাকে মোট নাম্বার থাকে তিরিশ জেনারেল নলেজে মোট পঞ্চাশটি প্রশ্ন থাকে তবে এই পঞ্চাশটি প্রশ্নকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স বা বাংলাদেশ বিষয়গুলি আরেকটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অথবা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি তো বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স থেকে পঁচিশটি প্রশ্ন থাকে প্রতিটি প্রশ্নের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু করে মোট নাম্বার হচ্ছে তিরিশ একইভাবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এখান থেকেও পঁচিশটি প্রশ্ন হয়ে থাকে প্রতিটি প্রশ্নের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু করে এবং মোট নাম্বার হচ্ছে তিরিশ আর প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য কাটা যাবে জিরো পয়েন্ট থ্রি নাম্বার করে যেহেতু আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ইংলিশ তাই চলো ইংলিশ প্রশ্নের প্যাটার্ন নিয়েই আলোচনা করি বন্ধুরা বি এবং ডি ইউনিটের ইংলিশ কোশ্চেন প্যাটার্ন প্রায় পুরোটাই এক তবে সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে সেই সামান্য পার্থক্য আমরা ভিডিওর শেষের দিকে আলোচনা করব প্রথমে আমরা আলোচনা করব যে কিছু কমন জায়গা থেকে যেখান থেকে বি ইউনিট এবং ডি ইউনিট উভয় ইউনিটেই প্রায় সমানভাবে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে সবার প্রথমেই আসবে প্যাসেজ কম্প্রিহেনশনের কথা এই প্যাসেজ কম্প্রিহেনশনের উপর পাঁচটা কোশ্চেন থাকবে তারপর থাকবে হচ্ছে অ্যাপ্লাইড গ্রামার এই অ্যাপ্লাইড গ্রামার থেকে প্রায় প্রতি বছরই আটটা থেকে বারোটা প্রশ্ন হয়ে থাকে এখানে অ্যাপ্লাইড গ্রামার বলতে বোঝানো হয়েছে গ্রামারের প্রায়োগিক যে বিষয়টা সেটা যেমন তোমাকে প্রশ্নের জিজ্ঞাস করবে না যে নাউন কয় প্রকার বা জিজ্ঞাস করবে না যে প্রণাউন কয় প্রকার এরকম কোনো সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করবে না একদম সরাসরি প্রায়োগিক যে বিষয়টা থাকবে সেটাই প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকবে এবং ওটা নির্ণয় করার জন্যই তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে তারপরে আসছে ভোকাবলির সেকশন ভোকাবলির সেকশন থেকে প্রতি বছরই আটটা থেকে বারোটা প্রশ্ন হয়ে থাকে আমরা একে একে এই তিনটা সেকশন নিয়েই কথা বলবো তো চলো তাহলে প্রথমে আমরা প্যাসেজ সেকশন নিয়ে কথা বলি তো প্যাসেজের বিষয়টা হচ্ছে যে সাত আট লাইনের একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকে তো এই প্যাসেজ দেওয়ার পরে এই প্যাসেজের উপর পাঁচটা প্রশ্ন করা হয়ে থাকে তো পাঁচটা প্রশ্ন আসলে একইভাবে তো করা হয় না পাঁচটা প্রশ্ন পাঁচ রকমভাবে করা হয় মানে পাঁচটা পাঁচটা দিক যাচাই করার জন্য করা হয় আর কি তো এক রকমের প্রশ্ন হয়ে থাকে এরকম যে লেখা থাকে যে প্যাসেজ অনুসারে নিচের কোন উত্তরটি সঠিক অর্থাৎ প্যাসেজের যে জিনিসটা পড়বে তো ওটা পড়ার পরে কি বুঝলে আর এটাকে নির্ণয় করার জন্য এরকম একটা প্রশ্ন থাকে আর কি যে প্যাসেজ অনুসারে নিচের কোন উত্তরটা সঠিক এরকম একটা প্রশ্ন থাকে তো আরেক ধরনের প্রশ্ন থাকে এরকম যে প্যাসেজ থেকে কোনো একটা শব্দ দিবে শব্দ দেওয়ার পর বলবে যে এটার সিনোনিম অথবা অ্যান্টোনিম নির্ণয় করো চারটা অপশন দেওয়া থাকবে ওই চারটা অপশনের মধ্যে থেকে সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম নির্ণয় করতে হবে তারপর আরেকটা ধরন থাকে এরকম যে প্যাসেজ থেকে 
একটা শব্দ অথবা একটা বাক্য নিয়ে বলবে যে এই শব্দটা অথবা এই বাক্যটা কি অর্থ প্রকাশ করেছে আগেরটা ছিল সিনোনিম অ্যান্টোনিম কিন্তু এবারটা কিন্তু সিনোনিম অ্যান্টোনিম না এটা হচ্ছে যে মিনিংটা জানতে চাইবো যে এই শব্দটা কি মিন করতেছে অথবা এই বাক্যটা কি বুঝাইতেছে হ্যাঁ তো আরেকটা প্রশ্নের ধরন থাকে এরকম যে লেখকের কথা উল্লেখ থাকে যে লেখক এই লাইনটি দ্বারা কি বুঝিয়েছে বা এই ওয়ার্ড বা এই ফ্রেসটি দ্বারা কি বুঝিয়েছে বা লেখক পুরো প্যাসেজটি দিয়ে কি বুঝিয়েছে বা প্যাসেজটিতে কোন দিকটি নিয়ে কথা বলা হয়েছে এরকম এক ধরনের প্রশ্ন থাকে আরেকটি প্রশ্ন থাকে এরকম যে প্যাসেজটির টাইটেল শিরোনাম কি হতে পারে অর্থাৎ এই পুরো প্যাসেজটা পড়ার পর যে কোন দিকটা বেশি ফোকাস মনে হচ্ছে আর কি ওই বিষয়টা জানতে চাওয়া হয় এই প্রশ্নটার মাধ্যমে যে প্যাসেজটির টাইটেল বা শিরোনাম কি হতে পারে তো প্যাসেজের বিষয়টা আমরা মোটামুটি বুঝলাম তো চলো এবার তাহলে আমরা গ্রামার সেকশন নিয়ে কথা বলি অ্যাপ্লাইড গ্রামার থেকে প্রতি বছরই বি এবং ডি ইউনিটে আটটা থেকে বারোটা প্রশ্ন হয়ে থাকে তো এই প্রশ্নগুলো প্রধানত তিনটা ভাবে করা হয়ে থাকে আর কি তো একটা প্রকার হচ্ছে এরকম যে সেন্টেন্স কারেকশন সেন্টেন্স কারেকশনটা হচ্ছে যে চারটা অপশন দেওয়া থাকবে আর প্রশ্নের মধ্যে বলা হবে যে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক অথবা নিচের কোন বাক্যটি ভুল এটা নির্ণয় করতে বলা হবে আর এটা হচ্ছে সেন্টেন্স কারেকশন তো আরেকটা প্রকার থাকে এরকম যে সেন্টেন্স কমপ্লিশন সেন্টেন্স কমপ্লিশনটা হচ্ছে যে প্রশ্নের মধ্যে একটা বাক্য দেওয়া থাকবে বাট পুরো বাক্য না অর্ধেক বাক্য দেওয়া থাকবে আর অর্ধেক ফাঁকা থাকবে বলবে যে নিচের কোনটা আর কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই সেন্টেন্সটা পূরণ করার জন্য নিচের কোন ক্লসটা বা হচ্ছে ফ্রেসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা গ্রামারে কোন টার্মটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই জিনিসটা দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে সেন্টেন্স কমপ্লিশন আরেকটা প্রকার হচ্ছে এরকম ফিল ইন দ্য গ্যাপস ফিল ইন দ্য গ্যাপস হচ্ছে একটা অন্যরকম সিস্টেম এটা কিন্তু ওই সেন্টেন্স কমপ্লিশনের মতো না সেন্টেন্স কমপ্লিশনের মতো দেওয়া থাকে যে একটা সেন্টেন্সের অর্ধেক দেওয়া থাকে আর অর্ধেক ফাঁকা থাকে কিন্তু ফিল ইন দ্য গ্যাপসের মধ্যে জাস্ট একটা বা দুইটা ওয়ার্ড পূরণ করার জন্য জায়গা থাকে তো এই একটা দুইটা ওয়ার্ড পূরণ করার জন্য গ্রামার সহযোগিতা নিয়েই পূরণ করতে হয় মাঝে মধ্যে দেখা যায় কোনো একটা অ্যাজেকটিভ বসে মাঝে মধ্যে দেখা যায় কোনো একটা অ্যাডভার্ভ বসে তো এইভাবেই ফিল ইন দ্য গ্যাপস উত্তরটা করতে হয় তো অ্যাপ্লাইড গ্রামার নিয়ে কথা বলার পরে একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে জায়গাটা খুবই স্বাভাবিক সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া তাহলে গ্রামারে কোন আইটেম থেকে প্রশ্নগুলো করা হয়ে থাকে এই তিনটা পদ্ধতিতে প্রশ্ন হয় ঠিক আছে কিন্তু গ্রামারে কোন আইটেম থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে তো চলো আমরা তাহলে এবার দেখি যে গ্রামারে কোন আইটেমগুলো থেকে প্রশ্নগুলো করা হয়ে থাকে আসলে ইংলিশ গ্রামার তো কোনো ছোটোখাটো বিষয় না ইংলিশ গ্রামার হচ্ছে বিশাল একটা সিলেবাস যেমন ব্যারন্স ট্রোফেস বই আছে ক্লিপ স্ট্রোফেস বই আছে পিসি দাসের বই আছে অনেক বড় বড় লেখকের বই আছে তো আসলে এই অ্যাডমিশন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই পুরো ক্লিপ স্ট্রোফেস বা ব্যারন্স ট্রোফেল পুরোটা পড়ার দরকার নেই ব্যারন্স ট্রোফেলে প্রায় মনে হয় একশো পঞ্চাশটার মতো রুলস আছে একশো পঞ্চাশটা রুলস কিন্তু পড়ার দরকার নেই তো এই যে স্ক্রিনে দেখানো যে আইটেমগুলো আছে এগুলো যদি আয়ত্ত করা যায় আশা করা যায় এখান থেকেই মোটামুটি সেভেন্টি থেকে এইটটি পারসেন্ট কমন আসবে তো এখানে কি কি আছে খেয়াল করো নাউন আছে প্রোনাউন অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব ইনভার্সন ভার্ভ সাবজেক্ট ভার্ভ অ্যাগ্রিমেন্ট কজেটিভ ভার্ভ সাবজাংটিভ নন ফাইনিট ভার্ভ কন্ডিশন ক্লজ ডাইংলিং মডিফায়ার কনজাংশন ইন্টারজাকশন ভয়েস চেঞ্জ ট্যাগ কোশ্চেন টেন্স সিকুয়েন্স অফ টেন্স জেন্ডার নাম্বার কম্প্যারিজন প্যারালাল বা প্যারালাল স্ট্রাকচার রিডান্ডেন্সি তো এই আইটেমগুলো আয়ত্ত করলেই আশা করা যায় এখান থেকে সেভেন্টি থেকে এইটটি পারসেন্ট কমন পাওয়া যাবে গ্রামারের বিষয়টা আমরা দেখে ফেললাম তো চলো তাহলে এবার ভোকাবলির সেকশনটা একটু দেখি ভোকাবলির সেকশনেও বি এবং ডি ইউনিটে প্রতি বছরই প্রায় আটটা থেকে বারোটা প্রশ্ন হয়ে থাকে তো এই ভোকাবলির সেকশনেও প্রশ্নের বিভিন্ন ধরন আছে একটা ধরন হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এটা আমরা সবাই জানি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এখানে আসলে বোঝানোর তেমন কিছু নাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তোমাকে জাস্ট শুধু মুখস্থ করতে হবে মুখস্থ করে যেতে হবে ভোকাবলিটা আসলে এখানে বোঝার তেমন কিছু থাকে না জাস্ট তোমাকে মিনিংগুলো মুখস্থ করতে হবে যে এটা দিয়ে এটা মিন করতেছে তো একটা প্রকার হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আরেকটা প্রকার হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব গ্রুপ ভার্বটা একটু কনফিউজিং তো গ্রুপ ভার্বটার দিকে তোমাকে খুব বেশি মনোযোগ দিতে হবে এবং গ্রুপ ভার্ব থেকেও কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন হয়ে থাকে প্রত্যেক বছর দেখা যায় যে দুইটা একটা প্রশ্ন গ্রুপ ভার্ব থাকে আর সেই আরেকটা প্রকার হচ্ছে অ্যান্টোনিম সিনোনিম অ্যান্টোনিম সিনোনিম এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে একটা শব্দ দিয়ে বলবে যে এটা অ্যান্টোনিম অর্থাৎ বিপরীত শব্দ নির্ণয় করো অথবা বলবে যে সিনোনিম অর্থাৎ
তুমি তখন বানান দেখে তোমাকে নির্ণয় করতে হবে যে হ্যাঁ এটা সঠিক বা এটা সঠিক নয় আরেকটা প্রকার হচ্ছে মিনিং মিনিং এর প্রশ্নটা এভাবে করা হয়ে থাকে যে একটা শব্দ দিয়ে বলবে যে এই শব্দটা কি বুঝিয়েছে বা কি অর্থ প্রকাশ করে এটা অনেকটা সিনোনিমের মতো বাট কিন্তু সিনোনিম না এ মিনিং রিলেটেড কোশ্চেনটা মেইনলি আসলে বি ইউনিটে বেশিরভাগ করা হয়ে থাকে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম সেই বিষয়গুলো হচ্ছে বি এবং ডি ইউনিট উভয় ইউনিটের জন্য কমন জায়গা অর্থাৎ ওই জায়গাগুলো থেকে বি এবং ডি ইউনিটে প্রায় সমানভাবেই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে কিন্তু এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা একটু আলাদা ওই যে প্রথমে বলেছিলাম না যে বি এবং ডি ইউনিটের প্রশ্নের প্যাটার্নের মধ্যে হালকা একটু পার্থক্য আছে এটাই হচ্ছে সেই হালকা পার্থক্য ভালোভাবে খেয়াল করো বাম পাশে রয়েছে বি ইউনিট এবং ডান পাশে রয়েছে ডি ইউনিট বি ইউনিটের দিকে খেয়াল করো বি ইউনিটে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে টেক্সট বুক থেকে ট্রান্সলেশন থেকে ট্রান্সলেশন থেকে প্রতি বছর একটা প্রশ্ন থাকেই দেখা যায় প্রভাব থেকে অর্থাৎ প্রভাব বাক্য থেকে বি ইউনিটে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে ট্যাক কোশ্চেন থেকে বি ইউনিটে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে ভয়েস ন্যারেশন থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আর্টিকেল প্রি পজিশন নিয়েও বি ইউনিটে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে অপরদিকে ডান পাশে ডি ইউনিটের দিকে খেয়াল করো ডি ইউনিটে টেক্সট বুক থেকে সচরাচর প্রশ্ন করা হয় না ট্রান্সলেশন প্রভাব ট্যাক কোশ্চেন ভয়েস ন্যারেশন এগুলো থেকে সচরাচর প্রশ্ন করা হয় না যদিও প্রশ্ন করা হয় তো এটা পসিবিলিটি খুবই কম দশ পার্সেন্ট বা এরও কম তাহলে যদি আমরা বি এবং ডি ইউনিট এই ইউনিট দুটোর মধ্যে ইংলিশ কোশ্চেন প্যাটার্নের পার্থক্যের কথা বলি তাহলে বলবো যে বি ইউনিটে টেক্সট বুক থেকে প্রশ্ন করা হয় ট্রান্সলেশন পভার্স ট্যাক কোশ্চেন ভয়েস ন্যারেশন এগুলো থেকে প্রশ্ন করা হয় অপরপক্ষে ডি ইউনিটে টেক্সট বুক ট্রান্সলেশন পভার্স ট্যাক কোশ্চেন ভয়েস ন্যারেশন এগুলো থেকে প্রশ্ন করা হয় না বললেই চলে আর প্রশ্ন করার পসিবিলিটি খুবই কম ভার যদিও ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ চাইলে যে কোনো জায়গা থেকে প্রশ্ন করতে পারে এটা তাদের ইচ্ছা কিন্তু সচরাচর এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন করা হয় না তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম তারই সামারি এখন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে তো বুদ্ধিমানের কাজ হবে চট জলদি করে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দাও তো বন্ধুরা আশা করি বি এবং ডি ইউনিটের ইংলিশ কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে খুব ভালো একটা ধারণা পেয়েছ আর হ্যাঁ তোমাদের এক একটা লাইক কিন্তু আমাদের জন্য এক একটা অনুপ্রেরণা সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবে না আর ভিডিওটি শেয়ার করো তোমার বন্ধুদের সাথে যেন তারা উপকৃত হতে পারে আমাদের চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ